ഹലോ ചെങ്ങായി മാരെ എല്ലാവർക്കും പി സി ബ്ലോക്സ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ക്രിപ്റ്റോ ആർണസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ വന്ന എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ് മേക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ട്രേ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മാനി ഒന്ന് കുലുക്കി കളി അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അടിക്കുക എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബിറ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേർക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ബിറ്റ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിനാൻസ് പോലെ കോയിൻസ് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് അല്ല ഇതൊരു ലിവറേജ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവറേജ് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈഡർ ബോൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് നോക്കാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലിവറേജ് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലിവറേജ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ലോസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കളിക്കുന്ന ബിഗ്നേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അതിൽ കയറരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബിനാൻസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ട്രേഡിങ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് കുറേ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ബിറ്റ് മെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഇനി വരുന്ന ബിഗ്നേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ എമൗണ്ടിന് അഥവാ ഒരു പത്ത് ഡോളർ എന്നല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡോളറിനുള്ള ബി ടി സി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ട്രേഡിങ് നടത്താം അതിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ബിറ്റ്കോയിനിൽ മാത്രമേ വിഡ്രോയലും ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനും ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് പോയിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതാവും നല്ലത് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ട്രിക്സും ടിപ്സും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്സും ടിക്സിലേക്കും കിടക്കാം അപ്പോൾ ബിറ്റ് മാക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ട്രേഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ട്രിക്കാണ് ആ ട്രിക്ക് എന്താണ് സംഭവം ചെറിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം റെഫർ ലേണിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റെഫർ ലേണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഏണിങ്സ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരാളെ റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഏണിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡിങ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫർ ലേണിങ്സ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിട്ട് ഈ റിയലൈസർ പി എൻ എല്ലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഫ്ലിയേറ്റ് പേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ അയ്യായിരം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതാ ആയിരത്തി സംതിങ് അത്ര ഇത് മൊത്തം ഞാൻ സദോഷി കണക്കിലാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സദോഷി കണക്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡെയിലി ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് സദോഷിയെങ്കിലും എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഏണിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ റെഫറൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ബിറ്റ് മാക്സിലെ നല്ലൊരു ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ റെഫർ ലേണിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലീ ഒരു റെഫർ ലിങ്ക് എടുത്ത് കണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടീം ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ അനസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ ടീം ക്രിപ്റ്റോയിൽ ലിങ്ക് ഇടാൻ പോകാൻ എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മറക്കണ്ട ടീം ക്രിപ്റ്റോയിൽ കൊണ്ടിട്ട് റെഫർ ലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടണ്ട വേറെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ടീം ക്രിപ്റ്റോയിൽ കൊണ്ടിടേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
ഈ താഴെ ചാർട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രൈസ് കുറയുകയാണ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ താഴോട്ട് നീക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് നീക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോരാത്തതിന് ലിമിറ്റ് ഓർഡറിൽ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയും താവോ താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അറുപതിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വീണ്ടും ഒരു ഓർഡർ പത്തെണ്ണം ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എഴുപത്താറിൽ മുന്നൂറ്റി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറിൽ ഒരു ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരു ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും നല്ല വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓണ് ബി ടി സിയിൽ നമ്മുടെ ബിറ്റ് മാക്സിലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓർഡർ ഇവിടെ ഇടാൻ പോവാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിടാൻ പോവാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഫില്ലാവും ഫില്ലാവേണ്ടതാണ് താഴോട്ട് വരുന്ന സാധ്യത ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ കയറ്റിയിടാം ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഫില്ലായോ ഓ ഓക്കെ ഓർഡർ ഫില്ലായി ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ ഫില്ലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ താഴത്ത് ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അവിടെ പത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ താഴത്തായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പ്രൈസ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നാലായിരത്തി ഒന്നിലാണല്ലോ വാങ്ങിയത് ആ പ്രൈസ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഇത്രക്കും താവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഡോളർ ഒരു നാലായിരത്തി ഒന്നിൽ വാങ്ങി നാലായിരത്തി ഒന്നിൽ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് പ്രൈസ് വീണ്ടും ഡൗൺ ആകും ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ വീണ്ടും വേറെ ഒന്നും ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടു ആ ഓർഡർ ഫില്ലായി ആ ഓർഡർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം നിന്ന നിന്നിന്ന പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ മാർക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കാണാനില്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ നാലായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതും ട്രേഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ലിമിറ്റ് ഓർഡറുകൾ എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് ഓർഡറിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഇടരുത് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബിറ്റ് മാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിനാൻസ് പോലെയല്ല ബിറ്റ് മാക്സ് ബിറ്റ് മാക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലിമി ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് സെല്ല് ചെയ്യാനും അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് ഇടാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തിന് വാങ്ങിയ സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറും നാല് സെക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് സെല് ചെയ്യണം നൂറ് നൂറായിട്ട് സെക്കൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ ഇടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റോപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ഡോളർ
യു എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബി ടി സിയുടെ പത്ത് പ്രൈസ് പത്ത് ഡോളർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഡോളർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൽ ആയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ബൈ ചെയ്ത സാധനം സെൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പ് മാർക്കറ്റ് അല്ല ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ പത്ത് ഡോളറാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അഥവാ പത്തെണ്ണത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേണ്ട നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ നാലായിരത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തി പത്താകുമ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം സെല്ലാ സെല്ലാവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഈ കാരണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇരുപതാകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സെല്ലാവണം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഇരുപതാകുമ്പോൾ സെല്ലാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും സെല്ലാവണം മുപ്പതാകുമ്പോൾ മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മുപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ വേഗേന ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനേ ഈ ഒരു സെല്ല് ഓർഡർ ഇട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് എമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് സെല്ലാവും അഥവാ നാലായിരത്തി പത്തിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് സെല്ലാവും നാലായിരത്തി ഇരുപതിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് സെല്ലാവും അതേപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി മുപ്പതിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് സെല്ലാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലിമിറ്റും ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ബിറ്റ്മെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ലോസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മറ്റേ സംഭവം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രൈസ് എമൗണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് എടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഒന്നിലാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് കോയിൻസും വേണേ ഇപ്പോൾ ബൈ ചെയ്തു പത്ത് പത്ത് കോൺട്രാക്റ്റും വേണേ ബൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ നാലായിരത്തിൽ കിടന്നു നിന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പം താഴോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എമൗണ്ടിന് ഫുള്ളായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചെങ്ങായിമാർ എന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെറിയ കുറച്ച് ട്രിക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ട്രിക്സുകളും ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ട്രിക്സുകളും ടിപ്സുകളും ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ്